இப்போ நண்டு கறி செய்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் அதுக்கு அஞ்சு நண்டு தேவை மூணு டீஸ்பூன் வெஜிடபிளோ இல்லை கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பிலை உள்ளி இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வெந்தயம் சின்னச்சீரகம் பெருஞ்சீரகம் தக்காளி பழம் ஒரு கப் போட்டு மஞ்சள் புளி மற்றது குத்தங்காய் பால் மற்றது அந்த மிளக அந்த பருப்பு சிவப்பு மிளகாய்க்கு உள்ளே இருக்கும் அது வந்து உதவுவேன் இப்படியே அது உலக சாமானம் தான் அந்த நண்டுக்கரைக்கு தேவை முதல்ல நீங்கள் வந்து இந்த எல்லா சாமானையும் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கணும் மிளகாய்த்தூள் புளி வெண்ணெய் கடுகு மிளகு வெந்தயம் பெருஞ்சீரகம் சின்ன சீரகம் தேங்காய் பால் கருவேப்பில் இது வெங்காயம் தக்காளி பழம் சின்ன சின்ன வட்டினது உள்ளியும் அதே மாதிரி சின்ன சின்னனா வட்டி இருக்குது கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் அப்படியே நடுவாவில் கீறி வச்சுருக்கணும் கடுகு மஞ்சளை சைட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் புளியை எப்பயும் தண்ணிக்கை போட்டு வச்சுருந்தா தான் அதை அப்படி விலகி புளிய சுகமாக இருக்கும் நண்டையும் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கணும் ரெடியாக வெண்ணெய் சட்டியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்குள்ள எண்ணெயை விட்டுட்டு இந்த நல்லா எண்ணெய் சூடாகி விரைக்கும் அந்த கடுகை எடுத்து அதுக்குள்ள போட்டு வடிக்க விடணும் இந்த சூடான எண்ணெய்க்க அப்படி கடுகை கொஞ்சம் போட்டு வடிக்க விட்டால் தான் அந்த கடுகு இந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே வரும் அந்த கடுகை போட்டு சூடாக்கி வடிக்க விட்டுட்டு ஆக கருவை விடக்கூடாது அப்படியே கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுட்டு இப்போ இந்த வெங்காயங்களை ஆட் பண்ணணும் வெங்காயம் ஆக ப்ரௌன் ஆக ஆகக்கூடாது ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கலக்கணும் அப்படியே எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது பிறகு நீங்கள் வெந்தயம் சின்ன சீரகம் பெருஞ்சீரகம் எல்லாத்தையும் எடுத்து தயார் நிலையில் வச்சுருக்கணும் எடுத்து போடக்கூடிய மாதிரி எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே போட்டுவிட்டு அதோட சேர்த்து கலக்கலாம் நீங்கள் கீழே கருகாமல் அப்படியே கொஞ்சம் கலக்கி கொண்டுருக்கிறது நல்லது கொஞ்சம் உப்பு அதோடு சேர்க்கலாம் பிறகு நாங்கள் உப்பு சேர்க்க தான் போகிறோம் அதில் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதோட அந்த ஃப்ளேவரோடு சேர்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்கணும் ஒரு மூன்று ஏலக்காயை அப்படியே நீங்கள் முழுசாக போடலாம் இல்லாட்டி நசிச்சு போட்டு போடலாம்
அப்படியே கராம்பு ஒரு நாலு கராம்பு போட்டாக்கான நல்ல வாசனை பிறகு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணணும் ஒரு தக்காளி பழம் உள்ளியை நீங்கள் இப்போ அப்படியே போடலாம் உள்ளியே ஜிஞ்சரையும் சேர்த்து வட்டி வச்சுட்டு அப்படியே போடலாம் சேர்த்து அப்படியே அந்த மிளகா பொடி இருக்கு தானே அதை அப்படியே கொஞ்சம் போட்டால் நல்ல காரம் அதோடு சேர்ந்து வரும் அந்த கிரேவி செய்யக்கும் போது அந்த கிரேவியோட நல்ல காரம் வரும் இப்போ நீங்கள் அந்த வட்டி கழுவி வச்சுருந்த நண்டு எடுத்து அதுக்குள்ள ஒன்றா போடலாம் இப்போ நான் ஒரு நாலு நண்டு எடுத்து அப்படியே பாதி பாதியாக்கி வச்சிருக்கிறேன் அப்போ எட்டு பீச் வரும் அதை போடுறேன் அதுக்குள்ள அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சளை நீங்கள் ஒரு அரை ஸ்பீ அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து அதை மேலே கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கலாம் தூவி விட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் அதை அந்த நண்டில் எல்லா நண்டுலேயும் அந்த புரல்கிற மாதிரி அதை வந்து கலக்கி விடணும் இதுதான் இந்த கறி பவுடர் இதில் வந்து இந்த கறி பவுடரில் வந்து எல்லாமே சேர்த்து தான் அவங்க கிரைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மிளகாய் இருக்கும் மல்லி இருக்கும் சீரகம் மஞ்சள் எல்லாமே இருக்கும் கருவேப்பில் அது ஜாப்பானத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த மிளகாத்தூள் வந்து எல்லாமே அதில் சேர்த்து தான் இது அண்டுவாங்க அதோடு சேர்த்து நீங்கள் மிளகாத்தூளை போட்ட உடனே இந்த தேங்காய் பால் அதுக்குள்ள விடலாம் விட்டு கொதிக்க விடலாம் அப்படியே நல்ல மிளகாத்தூளில் நண்ட நல்லா புரட்டி எடுக்கணும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் முதலில் உப்பு போட்டிருப்போம் ஆனால் இது இப்போ எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நண்டு போட்டால் பிறகு போடணும் அப்படித்தான் அந்த நண்டோட வழிவ சேரும் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு அரை கப் தண்ணி விடலாம் இதில் தேவையான அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அவ்வளோத்துக்கு தேவையான தண்ணியை விடலாம் சில பேர் அப்படியே கிரேவி இல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க சில பேருக்கு கிரேவி பிடிக்கும் அந்த தண்ணியை போட்டிருந்த புளியை எடுத்து நல்லா கரைச்சி அதை எடுத்து அதுக்குள்ளே போடணும் அந்த கிரேவிக்கு 
களப்புளி நல்ல கலர்ல நல்ல ப்ரௌன் கலர்ல இருக்குது கிரேவி வந்து நல்லா இதண்டிட்டுது இப்ப இந்த அந்த மிளகா பொடி இருக்கு தானே அதை வந்து நீங்க இப்ப இதுக்கு மேல தூவினா மிளகு பொடி வந்து நல்ல இந்த வாசனையை கொண்டு கரைக்கு மேல போட்டா இதுக்கு பிறகு முதல்ல கருவேப்பில போட்டிருப்போம் ஆனால் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பச்சையாக போட்டால் அந்த நல்ல நல்ல ஒரு வாசனை வரும் அது நல்லா க கசக்கி போட்டு போடணும் கரை ஓமஸ் ரெடி ஆகி கொண்டிருக்குது இதை மூடி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அப்படியே விடலாம் கொஞ்சம் நேரம் உள்ளக்க கொஞ்சம் அவியக்கூடியதா இப்போ கரை நல்லா ரெடியாக வந்து நல்ல பாருங்கள் நல்லா இதாக வந்துருக்குது 